英国为了显示大国地位，派出了杂牌航母编队准备开赴南海，结果半路上噩耗不断，包括出现了军舰趴窝、新冠病毒蔓延等情况。英国航母会不会因此变成过街老鼠？我们有请曹卫东老师为大家解读一下。观众朋友，大家好，我是曹卫东。呃，这个英国航母伊丽莎白女王号啊，它本来形成了一个编队，这是一个混合编队，是以英国的航空母舰为主，然后呢，底下有它的机敏级的啊攻击性的核潜艇来反潜呐、啊，来护航啊。那么上面呢，既有自己的四五型的啊导弹驱逐舰，还有美国的这个提康多罗加级的呃巡洋舰啊，当然后来。呃，换成阿里伯克级的啊，这个导弹驱逐舰了啊，因为这个像美国他自己航母编队的时候，都是用提康多罗加级的这个巡洋舰作为指挥舰，但是现在人家是英国的航空母舰，所以呢，他是用这个阿里伯克级的导弹驱逐舰来给他帮着护航啊，这样就形成了就水面啊，既有英国的。驱逐舰也有美国的驱逐舰，水下是英国的核潜艇。那这样一个编队呢，本来是要这个呃出访啊四十多国家，进行这个七十多场啊军事演习，然后来显示英国的这种全球抵达的能力。因为它有个大的背景，就是英国脱欧了。英国脱欧了，它可没有脱离北约啊，它是北约的这个。重要的一员呢，还有一个，他要体现和美国的这种盟友的关系，因为他的这个航空母舰上啊，这个飞机是不够的啊，就是 F 3 5 B 这种短距起飞、垂直降落、隐身飞机数量不够，那怎么办呢？从美国借，从美国海军陆战队啊借了一些，所以这是一个拼凑的编队，所以他这次航行的时候呢，计划里边先是从欧洲方向，然后呢到印度洋，然后再到。这个太平洋，它是这么一个计划。那么第一点呢，我们已经看到了，就是在，呃，就是地中海方向啊，就是第一站，哎，先去把这个航母开到地中海，然后用它护航的这个导弹驱逐舰，四五型导弹驱逐舰，跑到这个黑海里边去啊，呃，搞这种演习和这种就是抵近的侦察活动啊。当然被俄罗斯进行了警告驱离啊。就是发射这个火炮啊，警告他，然后驱离他，还用呃这个其他的方式来对这个英国的行动啊进行这种呃驱离。那下一步呢，他本来应该是在就是亚丁湾这个方向，然后呢到印度洋啊和印度来搞一些演习的。当然，下一步他还要访问韩国啊，还要访问这个日本去搞这个演习。但现在走到了。这个亚丁湾方向的时候呢，就出现问题了啊，因为这个舰上呢，呃，或者是这个为舰这个护航的啊，这些驱逐舰上就出问题了。一个是英国自身的这个驱逐舰动力可能出问题了，因为它这个四五型驱逐舰呢，它是按照英国的那些附近的，就是呃北温带啊这样一个，或者是寒带这样一个环境设计的。一旦到了非洲的时候，特别是到赤道的时候，它曾经出现过，就是这个燃气轮机啊、呃发电机这些东西啊，就出现故障了。它不适应这个环境啊，因为它要长时间的在这种高温高湿的环境里面去工作，哎、呃，它可能就不适应了，所以就故障。那这次呢，又是啊出现了类似故障，所以就开到直布罗陀去了。那你这样的话呢，就护航编队里面啊，这个防空的力量就不足了。那防空力量反正也知道啊，这个不会发生重大的军事冲突，有无也都可以吧。接着另外一个问题呢，又发生了，就是这个参加这次活动，或者是说参加这个远航军事行动的这官兵啊，一百多人，这个新冠肺炎相互交叉感染，一百多人，你说这就是一个难题了。你说这个行动吧，刚刚开了个头啊。你说回去吧，那就非常的狼狈啊。后边的这些跟印度啊、跟韩国呀、跟日本啊这些演习啊，搞包括澳大利亚，哎，本来还要到南海来说跟澳大利亚一块搞个什么演习的，这就没法搞了。就是
，因为这个新冠疫情，说你你要坚持下去啊，比如说这个有新冠病毒，那我也还继续搞这个活动，那这又带来问题了，因为你这个舰艇它到了人家国家，比如到了印度的时候，你是要靠到码头上去的呀，你是要进行双边的这个活动的呀，就是印度的海军官兵要上你这个舰上来参观，你的官兵要参观。其他国家的啊，这个舰艇是有这样活动的呀，包括甲板招待会，那怎么办？你是病号，你是传染病，你到时候人家国家说你把病毒给我带过来，呃，感染我们的官兵怎么办？所以这个人家可能就不欢迎你了。还有一个，你自己的官兵也有相互传染的，因为我们知道，在这个舰上，他那官兵值班的时候都在一起，吃饭的时候都在一起，那个空间是密闭的。那怎么办？那不是越传染越多了？那这又带来问题了。所以我觉得，就现在这个，呃，一个是它的护卫舰啊，或者说驱逐舰啊，出了问题之后呢，是带来武器装备上的啊这些减少啊。那现在人员又是非战斗减员啊，因为他不是打起来打伤的、打死的，而说呢得病了，哎、啊，这又是带来一个问题，这就让他进退两难了。因为你要如果退回去。那这个活动整个没法搞，但是你要往往前进的话，人家国家可能不欢迎你，而且你自己的官兵可能大量的染病。当然，呃，为什么说他可能还敢冒险进呢？因为他不在乎，因为当时法国戴高乐号曾经也有官兵染病，但是呢，这些官兵因为都是年轻人嘛，身体素质比较好，他虽然染上病了，但是呢，他没有这种重大的伤亡啊，就是人得病死了，或者是说这个就没法工作了，没有。他好像这个反应比较小啊，呃，那就这是一种极大的冒险。所以现在我觉得英国的这个伊丽莎白女王号这个航母编队啊，现在是进退两难，但是呢，退的可能性比较大。关于这个话题呢，我们今天就聊到这儿，感谢大家关注本栏目，我们下期节目再见。